பல அவர் பயாலஜி படிக்கிறீங்க சில சாப்டர்ஸ் முடிக்கிறீங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஆனால் ரிசல்ட் வந்ததும் உங்கள் மார்க்குக்கும் எஃபர்ட்ஸ்க்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்கா அது எல்லாருக்குமே ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்கான ஃபீலிங்காக தான் இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் படிச்சிங்க மோஸ்ட் நீட் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன நினைப்பாங்கன்னா பயாலஜி ஈஸி தானே ஒரு என்சிஆர்டி தானே படிக்கிறது மட்டும் தானே அது உண்மையாக இருந்ததுன்னா எல்லாரும் த்ரீ தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல ஹாய் ஐ மணி ஹண்ட்ரட் தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் செங்கல்பட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஐ கிராக் நீட் இன் மை ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் அண்ட் இன் திஸ் வீடியோ ஐ ஷோ யூ வை மோஸ்ட் நீட் ஆஸ் மென்ஸ் ஃபெயில் இன் பயாலஜி அண்ட் வாட் யூ ஷூட் டூ இன்ஸ்டர்ட் இஃப் யூ ஆக்சுவலி வாண்ட் டூ இன்க்ரீஸ் யர் மார்க்ஸ் அண்ட் இந்த வீடியோவில் ஃபேன்சி எடிட்ஸ்லாம் இருக்காது அப்படி வேணும்னா நீங்கள் அடுத்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணுற போயிடுங்க பயாலஜியில் ஒரு பிக்கஸ்ட் மித் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் இல்லை ஒரு பேஜை படிக்கிறீங்க லைனை ரெக்கனைஸ் பண்ணுறீங்க உங்கள் பிரெயின் சொல்லுவோம் இதுதான் எனக்கு தெரியுமே அப்படின்ட்டு பட் நீட் உங்கள் ஃபெமிலியாரிட்டியை டெஸ்ட் பண்ணாது அந்த ப்ரெஷரில் எப்படி ரீகால் பண்ணுறீங்கன்றது தான் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அதனால தான் நிறைய பேர் பயாலஜியை மூணு நாலு வரை படித்தவங்க கூட மார்க் கம்மியாக எடுக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ரெக்கனைஸ் பண்ணுறது லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இட்ஸ் ஆக்சுவலி த வீக்கஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் மெமரி திருப்பி திருப்பி படிக்கிறது எல்லாத்தையும் ஹைலைட் பண்ணுறது ஓகே இந்த சாப்டரில் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு ஃபால்ஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் அண்ட் அந்த மாதிரி படித்தா பயாலஜி ரொம்ப டேஞ்சரஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே படித்து ப்ரிப்பேர் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எக்ஸாம்லாம் சொத்த பிடிவீங்க இதை நான் எப்போ ரியலைஸ் பண்ணேன்னா நிறைய டெஸ்ட் எழுதுனதுக்கப்புறமா தான் ரியலைஸ் பண்ணேன் ஸோ அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சது ப்ராப்ளம் வந்து என்சிஆர்டிலேயோ இல்லை என் மெமரிலேயோ கிடையாது நான் எப்படி படிக்கிறேன்றதா மோஸ்ட் நீட் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் மேக் பண்ணுற ஃபஸ்ட் மிஸ்டேக் என்னன்னு தெரியுமா பயாலஜி ஸ்டோரி புக் மாதிரி படிக்கிறது படிக்கலாம்னு புக் எடுத்து உட்காறீங்க லைன் பை லைன் படிக்கிறீங்க ஒரு பேஜ் முடிச்சா அடுத்த பேஜ்க்கு போயிடுறீங்க ஆனால் நீங்கள் எப்போவுமே இந்த லைன் எதுக்கு இங்கே இருக்குன்னு கேட்கவே மாட்டேங்க நீட்டில் என்சிஆர்டிலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா வச்சுலாம் கேட்க மாட்டாங்க அதுக்கு என்ன இருக்கோ அப்படியே தான் கேட்பாங்க நம்ம மோஸ்ட்டாக இந்த என்சிஆர்டில் இருக்க யூஸ்வலி மோஸ்ட்லி ரேர்லி இதெல்லாம் ஒழுங்காக பார்க்க மாட்டோம் ஆனால் அந்த ஒரு வேர்டு உங்களோட என்டையர் ஆன்சரை மாற்றணும் நீங்கள் பேசிவாக ரீட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க அண்ட் எக்ஸாம்பிள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூன்னு கேட்கும் போது இந்த மாதிரி யூஸ்வலி மெயின்லி ரேர்லி இதில் தான் ஆஃப் கொடுப்பாங்க நான் கூட ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு சாப்டர் படிச்சுட்டு ப்ரொடக்டிவா ஃபீல் பண்ணேன் ஆனா புக் க்ளோஸ் பண்ணதும் ஒரு டாபிக் என்னால என் வேர்ட்ஸ்லேயே சொல்லி புரிய வைக்க முடியல உங்களால ஒரு கான்செப்ட பார்க்காம புரிய வைக்க முடியலன்னா நீங்க படிக்கல வெறும் பார்த்து மட்டும் தான் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதனாலதான் பயாலஜியை திருப்பி திருப்பி படிக்கிறது வேலைக்காக அன்லஸ் யூ சேஞ்ச் ஹவ் யூ ரீட் அண்ட் இந்த செகண்ட் மிஸ்டேக் தான் உங்கள் ரிவிஷனை ரொம்பவே டிஸ்ட்ராய் பண்ணுவோம் ஓவர் ஹைலைட்டிங் நான் படிக்கும் போது என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தான் அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜில் பயாலஜி கிளாஸ் லெவன் கிளாஸ் டுவெல்லாம் இருக்கும்ல அதை கூட ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டெஃபினேஷன் இருக்கா ஹைலைட் பண்ணிடுவோம் எக்ஸாம்பிள் இருக்கா ஹைலைட் பண்ணிடுவோம் எக்ஸப்ஷன் இருக்கா ஹைலைட் பண்ணிடுவோம் ஆத்தர் பேர் இருக்கா அதையும் ஹைலைட் பண்ணிடுவோம் எல்லாத்தையுமே இம்பார்ட்டன் ஹைலைட் பண்ணிங்கன்னா உண்மையான இம்பார்ட்டன் நீ பார்க்க மாட்டேங்குது யோ பிரெயின் நீட் ஸ்ட்ரக்சர் நாட் கலர் பயாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சாப்டர்லேயும் மூணு லேயர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டெஃபினேஷன் செகண்டு சப்போர்ட்டிங் எக்ஸ்பிளனேஷன் தேர்டு எக்ஸப்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஆனால் நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி ஹைலைட் பண்ணி உங்க பிரெயினுக்கு ரிவிஷன் அப்போ எதை பிரையாரிட்டைஸ் பண்றதுன்னு தெரியாது இதை நான் எப்போ ரியலைஸ் பண்ணேன்னா ரிவிஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப நேரம் படிச்சுட்டு அப்போதான் ரியலைஸ் பண்ணேன் நான் சாப்டர் படிச்சிட்டேன் ஆனால் எதை ஃபஸ்ட் படிக்கிறது எதை லாஸ்ட்டாக படிக்கிறதுன்னு தெரியல அப்புறம் தான் நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணுறது மார்ஜின்ல ஒரு ஒன் லைன் சம்பளி மாதிரி எழுதுறது எக்ஸப்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் செப்பரேட்டாக வைக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரிவிஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியாது அண்ட் ஸ்ட்ராங்காக ரீகால் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் இன்னொரு மிஸ்டேக் நோட்டீஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக மார்க் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டைக்ராமை ஒழுங்காக படிக்கிறதுல தான் இருக்குது பட் மோஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ த ஆப்போசிட் டைக்ராம்ஸ் எல்லாம் விட்டுருவாங்க வெறும் லைன்ஸே மறுபடியும் மறுபடியும் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் நீட் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குற மாதிரியே டைக்ராம்ஸை பார்க்காது டைக்ராம்ஸை நீங்கள் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்றத டெஸ்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு சைக்கிளையோ பாத்வேயோ கொடுத்துட்டு அதில் ஒன்று இல்லை ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் ஹைட் பண்ணிட்டு ஏ பீன்னு கொடுத்துருவாங்க அது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி ஏதாவது டேபிள் இருந்ததுன்னா அதுலேருந்து மேக்ஸ் தான் ஃபாலோவிங் கேட்
எதுக்கு இங்கே இந்த வேர்ட் இருக்கு இதுக்கு பதிலாக ஏன் அது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு செகண்டு நீங்கள் படிக்கிறதுலாம் அப்படி விஷுவலாக நீங்கள் அப்படிச்சுக்கோங்க ஃப்ளோ சார்ட்டாக டேபிள்ஸாக டைக்ராம்ஸாக எஸ்பெஷல் ஃபார் சைக்கிள்ஸ் ப்ராசஸஸ் அண்ட் கம்பாரிசன்ஸ் அண்ட் தேர்டு டெய்லி ஆக்டிவ் ரீகால் பண்ணுங்கள் புக்கை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் எட்டிங்கு கீவர்ட்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் ரீகால் பண்ணுங்கள் வார வாரம் ஒரு விஷயம் பண்ணுங்கள் மந்த்லி கிடையாது எப்படி வீக் போடணும் இது ஈஸியாக இருக்காது ஆனால் இட் ஒர்க்ஸ் பிகாஸ் நீட் டசன் டிவார்ட் எஃபர்ட் இட் ரிவார்ட்ஸ் கிளாரிட்டி பயாலஜி பார்த்தீங்கன்னா நீட்ல ஒரு ஐ ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் எல்லாரோட ரேங்கும் இங்கே தான் சேஞ்ச் ஆகும் இதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜோ எக்ஸ்ட்ரா ரிசோர்ஸஸோ தேவையில்லை என்சிஆர்டி மட்டுமே போகும் நீங்கள் உங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் பற்றி நீங்களே போய் சொல்கிறது மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் இதெல்லாம் படிச்சுட்டேன் இது தான் ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்றது அதாவது ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கவங்க கூட பயாலஜி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பேசுவோம் கரெக்டாக படித்தாங்க நானும் அதே மாதிரி த்ரீ ஃபிஃப்டி இருந்தேன் அவங்க ஸ்பெஷல்லாம் கிடையாது என் மிஸ்டேக்ஸ் சீக்கிரமாக நான் ரெடி பண்ணி படிக்கிறேன் அவ்வளோதான் அண்ட் இஃப் யூ வாட்சிங் திஸ் நவு இஸ் ஸ்டில் ஆர் டைம் ஸோ கஷ்டமாக படிக்காதீங்க கரெக்டாக படிக்கணும் உங்கள் மெத்தடை ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பயாலஜி பார்த்து நீங்கள் பயப்பட தேவை இல்லை அண்ட் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எந்த பயாலஜி ரொம்ப டஃபாக இல்லாது மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் பாட்னிட்டாக இருக்கும் இட் எஸ்பெஷலி இந்த மார்க் ஆஃப் ஃபாரிங் பிளான்ஸ் ஃபோட்டோ சென்சஸ் அதெல்லாம் தான் அண்ட் நான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ்லாம் எப்படி படிக்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுவோம் அண்ட் இஃப் திஸ் வீடியோ ஹெல்ப் யூ லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்ன நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் உங்கள் மார்க் எப்படி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்